大家好，我是鬼叔。你听说过天涯论坛左央事件吗？二零零五年，天涯论坛莲蓬鬼话板块，艾迪左央的网友在好奇心的驱使下，亲身体验了各种神秘游戏，并对整个过程全程开帖直播。这种直播只是网帖的形式，并非如今的视频直播。此后，左央神秘消失。三年后，左央上线了，他以自己家道中落。事故频发的过来人身份告诫网友：“你可以不信，但不能不敬。”有关左央事件的详情，鬼叔在二零一七年的视频中专门讲过，不做赘述。但在左央消失后的第七年，也就是二零一二年的时候，又有一位不信邪的网友把当年左央玩过的游戏尝试了一遍，而他也为自己的行为付出了不小的代价，发生了一些无法解释的事，甚至。牵连到了家人。注意，本故事含有未经证实且令人不安的成分，请谨慎观看。二零一二年七月，楼主在看完《天涯神帖》左央事件之后，在论坛上这样写道：“曾经在天涯上看见一个叫左央的，说把所有的神秘游戏玩了一遍，之后消失了三年，并且家道中落了。在三年之后，回到天涯论坛，留下了一句：‘你可以不信。’”但永远不要去亵渎。说实话，就算他把这一切整得那么神，说得那么悬疑，作为并没有亲身经历过的人，我还是不相信。年轻人好奇心也大，我就要来把所有一切所谓的神秘游戏实践一遍。为了证实左央事件纯属心理暗示的骗局，二零一二年七月，楼主决定将当年左央玩过的那些游戏全都玩一遍。并且把整个过程以图文网帖的形式直播，而楼主玩的第一个游戏就是广为人知的《笔仙》。楼主找来了表弟参与其中。到了午夜十二点，楼主和表弟找了一间相对比较阴森、平时很少去的一间房子，做好准备，在一张白纸上提前写好了是否、数字、贫富等等，在纸的两角上写上入口和出口，熄灯。游戏开始，二人手交叉固定住笔，嘴里默念着特定的口诀。而当笔在某种神秘力量的驱使之下，在纸上开始勾选、挪动，则表示召唤成功，可以向笔仙提问。当晚，楼主和表弟在念了口诀后等了一会儿，突然，楼主感到握着笔的手被扯着向前动了一下，紧接着那支笔开始动了起来。楼主承认，当时被吓到了。惊恐地盯着表弟，但表弟此时却也是满脸惊讶，一副毫不知情的样子。接着就是提问环节，从年龄开始，很多问题笔仙都答对了，在纸面上勾选出了正确的答案。但是这些问题表弟也都知道，楼主开始怀疑是不是表弟在吓唬自己，于是就问了一个表弟都不知道的问题，关于楼主的曾祖父是何年出生的。结果，笔仙很快的给出了清晰的答案，先后在纸上圈出了“一、九、三、五”这四个数字。此时的楼主也还是不确信的，因为连他自己也不知道曾祖父出生的时间。最后，实在没问题了，楼主按照程序默念口诀，把笔仙送走。第二天，不安的楼主打电话给爷爷，问曾祖父的出生日期。而爷爷说了一组数字，让楼主顿时心生恐惧。一九三五年，曾祖父出生的日期竟然是一九三五年。这是楼主玩的第一个游戏，就遇到了灵异。楼主产生了强烈的好奇，于是很快他就开始了第二个游戏。这次，楼主尝试的游戏叫做《血腥玛丽》，规则是午夜十二点，独自一人进入浴室，面向镜子，并在镜子与自己之间。点燃蜡烛，接着念特定的口诀三次。如果游戏成功，镜子中会出现一些难以解释的恐怖现象。到了晚上，游戏开始，楼主让表弟守在门外，一个人走进了浴室。午夜十二点，楼主点上蜡烛，闭上眼，对着镜子念起了口诀。可睁开眼睛之后，一切正常，镜子没有任何诡异的画面出现。就在楼主放松警惕的时候，突然。浴室的门被打开了，这个忽如其来的动静把楼主吓得尖叫。结果回过神来，发现开门的人
是自己的母亲。游戏结束，楼主总结这第二个游戏就是个坑人的。转眼到了第三天，楼主跃跃欲试，准备了新的尝试。这次游戏需要的人数较多，要三个女生，两个男生，寻找一个有大镜子的房间。保证距离是能够看到所有人的位置。于是，楼主就邀请了朋友梦涵和梁二来到家里。男生呢，则是亲弟和表弟。游戏规则如下：需要五个人在深夜时分围成一个圈，记好镜子的位置，在镜子面前以此绕圈行走。一个人走到另一个人的身后，对着对方的脖子根上吹气，以此类推，同时不停地绕圈走。据说。游戏成功时，其中一人就会感受到身后有两个人在吹气。此时，这个人只要喊出特定的口诀，同时背对镜子，其余四个人就可以看到镜子中的诡异一幕。游戏开始，这天夜里，楼主五人按照既定的流程推进。刚开始，一切正常，五个人在房间里不停地绕着圈。过了估计十分钟的时候，楼主弟弟突然说：“谁在我后面一直吹气啊？”接着，他跑出了房间。冲到了厕所里，大家赶紧的跑过去看，发现弟弟在呕吐。后面楼主呢就照顾弟弟，给他吃了些药。晚上睡觉的时候，楼主心里很是不安，也不知道这是什么原因。而那所谓的可怕后果也没出现。早晨大概五点多吧，楼主的母亲打牌回来，得知楼主朋友也在家里，就说中午带大家去吃火锅。吃早饭的时候，楼主去叫弟弟起床。结果发现弟弟的身上长满了红疹，是很多年前就发作过的过敏性紫癜。母亲和楼主第一时间带弟弟去了医院，其他人待在家。这天下午，母亲陪着弟弟住到了医院，而楼主回家后却越想越觉得不对劲，怀疑是和昨天的游戏有关。为了搞明白这其中的缘由，楼主决定这一天晚上游戏继续。二零一二年七月十四日午夜十二点。楼主就拿着事先准备好的苹果，坐在镜子面前，笑了起来。但直到游戏结束，镜子里没有令人不安的画面出现。楼主把苹果啃了一口，又看到了一个说法，说是要在凌晨四点四十八分削三个苹果。结果照做以后，镜子里还是没有任何的恐怖画面。游戏失败。早上十点，母亲就带着弟弟回到了家里，而弟弟的身体。基本没什么大碍，楼主猜测这是偶发的，游戏还要继续。二零一二年七月十六日，楼主再次更新了直播帖的内容。这个游戏的流程很简单，在午夜的十二点，一个人背朝着窗子，前面拿着镜子对着自己，另一只手里拿着一把木梳梳头发，前梳三次，后梳三次，这样反复十二次，你就可以看到你身后。又出现了一个自己，你可以问他问题，但千万不能回头，否则会发生非常恐怖的事情。于是这天夜里十二点，游戏开始。楼主按流程，一个人在镜子前面梳起了头发，前三后三十二下，还等了几分钟。结果镜子里并没有诡异的现象发生。楼主觉得无聊，就去洗脸、洗脚、睡觉了。但睡觉的时候，楼主模模糊糊的。好像听到有个女人的歌声。更诡异的是，第二天一大早，楼主去问了弟弟以及表妹，有没有听到昨晚女人的歌声。大家都说并没有听到。二零一二年七月十六日晚九点十三分，楼主再次更新了帖子，表示要尝试四角游戏。本以为这个游戏也要半夜十二点玩，但后来求证了一下资料，此游戏并非要在一个固定的时间进行。最好是在下午，因为中午十二点以后，阴气才是最重的时候。二零一二年七月十七日早上十点十六分，楼主起床更新帖子。这次他们准备玩两种四角游戏。四角游戏的第一个版本需要四名游戏玩家，三个人站在三个角上，第四个人拿着球站在没人的角上，拿球的人沿着墙边跑到邻角，把球交给该角上的人，然后。站在这个角上，接到球的人再沿着墙边跑到邻角，重复。当第四个人接到篮球以后，就会走向一个没有人的角落。游戏结束。而根据传说，如果游戏成功，房间中就会有第五个人，让这个四角游戏
，一直循环下去。四角游戏的第二个版本与第一个版本相差不大，在原有的基础上，房间的角落要点上蜡烛，四个人要轮流的去拍前面那一位的肩膀。等到了一个空位，没人的时候，站在没人的那里就要咳嗽一声，然后继续下一轮，直到房间里不再出现咳嗽声时。游戏成功，这一次的游戏玩家分别是楼主、弟弟、表弟，还有表妹四个人。最先尝试的是游戏的第一个版本，然而并没有什么怪事发生。紧接着开始了第二个版本，点好蜡烛后，把蜡烛摆成了一个矩形，每根蜡烛对着墙角的一个人。游戏开始，然而这一次第一轮快结束的时候，诡异的一幕发生了。楼主的表妹像是发了神经一样，冲到了那四根蜡烛面前，拿起一根蜡烛就往自己的嘴里塞，而且使劲的嚼，接着踢开房门跑了。而当楼主他们追出房间，却发现表妹躺在沙发上，闭着眼睛，在睡觉。楼主把表妹叫醒，而表妹却表示她对刚才发生的事情毫不知情。四角游戏就这样结束了，似乎比预料的要好。没出什么大问题。第二天，楼主又开启了新一轮的恐怖游戏，而这也是楼主在帖子里尝试的最后一个游戏。游戏规则：在月圆的夜晚，在一条没有人的路上，一个人面对着自己的黑影向前走，每走一步就念一次自己的名字。据传说，如果游戏成功，当你走到十三步时，就会发现地上有两个黑影。一个是你自己的，而另外一个就是你招来的东西。准备就绪，楼主在家附近找了一条无人的街道。楼主在帖子里留言说，他选的这条路比较邪门，这里经常发生车祸，而在前几天还撞死了一个老头，血就积在了路边和路边花园倾斜的一个沟槽里。基于此，游戏开始，楼主心里越来越害怕。这十三分钟。感觉是像过了十三个小时一样漫长。楼主左右观望，才会觉得有安全感。结果才走到一半，一条狗赫然地站立在了楼主面前，把楼主吓了一大跳。楼主惊慌地打开了手电筒，狗也许是看见灯光吧，就对楼主大叫了几声，之后转身就跑。看到狗跑掉之后，楼主两腿发软，打起了腿疼骨，撒腿就往家里跑，洗漱睡觉。可诡异的是，也就是从这晚开始，楼主不断的遭遇怪事。先是一大早的被鬼压床，模模糊糊的看见一个人影从窗子进来了，然后坐在了楼主的床边。楼主动不了，也喊不出声，一股无形的力量捂住了楼主的鼻子。就在楼主快要窒息了的时候，母亲进来，叫醒了楼主，说他唱歌唱到今天凌晨两点才回来的，而楼主。也是听到了这句话才醒了过来。此后，楼主的精神状态越来越差，似乎每天都有鬼压床和噩梦的侵扰。而这场恐怖直播的游戏帖子，也在网友的讨论狂欢中趋于平静。二零一二年九月二十八日十六点十一分，楼主最后一次更帖。以下是楼主的帖文，他说自己不想再更新了，他不是为了什么访问量。文中大篇幅的开始问候自己的父亲，并且力气极重，句子和句子之间开始莫名其妙。他说自己的生活变得奇怪，在短时间内瘦到了不足九十斤，而周围的邻居们猜测他患上了某种绝症。到这里，楼主不再更新贴文，只剩下网友们的水帖、水经验，以及火箭流明、打卡观光。网友们纷纷猜测。楼主遭遇了和左央一样的反噬，然而事情还有转折。后来有细心的网友发现， 2 0 1 2年7月10日，出现了一名疑似是楼主表弟的人，在帖中留言说：“你们为什么还要支持他玩这些游戏？为什么要看他写的这些文章？你们不知道他把我们这一大家害成什么样？他好像患上了某种精神疾病，家里的生意也一团糟，甚至……”严重影响了家庭成员的安危。帖子到这里，全部终结。楼主不信邪，把左央当年玩过的神秘游戏全玩了一遍
，然而结果却不尽相同。那么你觉得，到底是左央的模仿者设下的剧本，还是发生了什么诡异的事情呢？欢迎评论区留言。本期结束，喜欢的小伙伴欢迎点赞关注，下期不见不散。